president. Det var voldsomme angrep på Høyre fra SV, og det å gi Høyre skylda for kraftsituasjonen i Midt-Norge, det faller på sin egne, egen urimelighet. Det er veldig spesielt at det er representanter fra regjeringspartiene som prøver å springe fra sitt ansvar, som prøver fra denne talerstol å gi skylda på opposisjonspartiene for sin egen politiske ansvarsfraskrivelse. President, det her blir eh, i det drøyeste laget. Hadde jeg hatt lengre tid, så skulle jeg lest opp alle de forslagene som Høyre har fremmet de siste årene, og som konsekvent har blitt nedstemt fra regjeringspartiene. Hadde jeg hatt lengre tid, så jeg skulle jeg lest opp svarbrevet fra energiministeren. Et brev som jeg sendte i vår, hvor jeg spurte om statsråden kunne kommentere alle de forslagene, alle de forslagene som har kommet fra Arbeiderpartiet, fra Senterpartiet, som er lokalt i Midt-Norge, hvor de deler Høyres bekymring. Statsråden svarte med å forkaste alle de forslagene som regjeringspartiene lokalt fremmer. Og det er jo litt spesielt også, president, når vi hører at når statsministeren er ute og kommenterer på Dagsnytt kraftsituasjonen i Midt-Norge, så er det altså fylkesoppføreren i Trøndelag, i Sør-Trøndelag, som da utgjør opposisjonen og som kritiserer sin egen regjering. Jeg synes kanskje det ser litt, og det synes jeg også representanten Malen bør ta til etterretning. Når Malen sier at han vil finansiere CO2-rensing på Møre med dobling av CO2-avgifter, da må det bety at det er staten som skal finansiere CO2-rensing og vil dekke inn dette ved en dobling av avgifter på sokkel. Når Malen videre sier at det bare vil koste 3,8 milliarder å rense et gassrøtter på Møre, så understreker han samtidig at Høyre sitt forslag er fornuftig ved å... å og ved at man er enige om at man ikke bør tviholde det fullskala renseanlegget, eh, fordi eh, han også kanskje ser at det er de drøyeste laget ved at det nå koster 20-25 milliarder, altså fire ganger eh, så mye. Jeg synes også, president, at det er en litt spesiell debatt det her, og det at det SV nå er mer opptatt av å saldere budsjettet enn å være offensiv i miljøet. Politikken. Det er litt snedig å sitte og se på en debatt om offensiv miljøpolitikk og, og kraftpolitikk i landet her, når regjeringspartiene sitt svar er å legge skylda på opposisjonen, at man er så lite visjonær, at man har så eh, lite å komme av egne forslag, at det er sild, president.